Here are the online means to give and honor the Lord with our tithes and offering. You can give via GCash. Just key in the church's GCash number 0927 353 1840. When sending, it is advised to refrain from attaching a voice clip due to its 72 hour expiration. You can also use PayMaya if you can't proceed with GCash due to the transaction limit. Just type the church's PayMaya number 0977 822 3889. Donating via PayPal or credit card is also available on our website. For the complete details, please visit www.jctgbtg.com. You can now give via coins.ph app. Just key in the account number 0932-672-1879 or scan the QR code to give. You can also do online banking and direct bank deposits. Please refer to these bank accounts for your tithes and offering. Project GCO and Friends Again Pledges. We are also accepting offerings course through Cebuana Luvillier, Western Union, M. Luvillier, and Palawan Express. When filling out the form, please write Judith Lagunsad as receiver. Then, provide this contact number, 0927-353-1840. After your transaction, kindly send the name of sender, amount deposited, tracking number or transaction code to the same contact number mentioned. For more inquiries, you may call 8711-3698 local 112 or send a message to our official Facebook page or visit our website at www.jctgbtg.com. subscribe sa YouTube channel ng church natin. Paano ba yun? Mabilis lang yan. Here are the steps. First, dapat may Gmail account ka. Kung wala ka pang account, go to gmail.com and click create an account. Then, go to YouTube at search mo na lang ang Jesus Christ to God be the Glory Church International Main. You will see our logo as our thumbnail then, i-click mo na yung subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga new videos. Ayun! Nakasubscribe na ako! Ang bilis lang pala kuye! Kaya, subscribe, subscribe na, na rin kayo! kayo.
Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind. And give him glory, King of glory, in his ways in life. Hear, O Israel. Hear, O Israel. Israel, the Lord thy God is one God. Amen. Thou shalt love, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, King of glory, in his ways Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind. And give him glory, King of glory, in his ways Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatiran, mga kababayan namin. Purihin pong Diyos, salamat po at nagkita-kita na naman tayo dito po sa ating uh, Jesus Christ, to so God be the glory. Friends again, amen. Batiin mo naman yung katabi mo, sabi mo magandang umaga sa iyo. Purihin pong Diyos, ito po ay isang magandang pagkakataon na naman upang maipakita po natin sa ating Panginoon ang napakalaking pag-ibig natin sa Kanya. At tayo po ay muling magtataas sa Kanya, magpupuri sa Kanya at makikinig ng salita ng Diyos. Ngunit bago po ang lahat, 
Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, sa Psalms chapter 4, verses 1 to 3. Ito pong sabi, Hear me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long, O you sons of men, will you turn my glory to shame? How long will you love worthlessness and seek falsehood? But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to Him. Purihin ng Panginoon mga kapatid, ito po ay hango sa kung saan prayer ni David. Kasi marami po siyang kaaway, maraming kumakalaban sa kanya. Kaya ang sabi niya, hanggang kailan ba ninyo aalisin ang glory ko na palitan ito ng kahihiyan? Hanggang kailan ba kayo maniniwala sa kamalian na takoy plano niyong patayin? Ngayon, sa kapaligiran natin, hanggang kailan ba kakalat ang COVID-19 para planong pumatay ng tao? Amen? Ngunit nakita natin kung ano po ang ginawa ni David. Siya po'y nanalangin. At meron pong katiyakan ng kanyang panalangin. Kasi ang sabi niya, but no, that the Lord has set apart for Himself who is godly. Sabi mo sa katabi mo, Godly ka, no? Godly ang mga tao na tumanggap sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Ang sabi niya sa katiyakan, The Lord will hear when I call to Him. Amen? Tunay na nga po na napakalaki ng pag-asa ng ating si David sa kanya pong pananalangin tiyak at sigurado siya na diringgin siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya wag po tayong magsawang maglingkod sa ating Diyos. Alright, ikaw po natin na ating mga ulo. Let us pray. Dakila nga ma, maraming salamat po. Even si David ay nagkaroon din ng problema na distress siya sa napakaraming problema ang dumarating sa kanya. Maraming kaaway. Ngunit hindi po siya nawala ng pag-asa at hingin, hiningi niya sa inyo, Panginoon, ang iyong kahabagan sapagkat nakatitiyak siya na lagi mong sinesepray't ang mga godly people at inyong dinidinig kapag ka nagpe-pray. Maraming salamat at isa kami, Panginoon, sa hinirang mo upang maging katulad ni David. Kaya sa gabi na ito, Ama, hinihiling po namin ang iyong dakilang presensya. Nayunat mo po sa dakong lugar na to, Sa lahat ng mga tahanan ng mga kapatiran. Sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos sa ngayon. In Jesus' name, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya ang isang baba mo sa bawat isang tahanan. Sa lahat sa amin. At pagpalaan mong gawa ito, O Diyos. Kami po'y pakabanalinot patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Mga pagkakamali, mga kahinaan, o dili kaya ay mga kasalanan. Tulungan mo po kami na lagi maging katanggap-tanggap na maglingkod sa inyo. Pagpalaan mo po ang aming beloved bishop sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Lahat po ng mga bagay na lalabas sa kanyang mga langalabi ay manggaling sa iyong dakilang kalooban. Pagpalaan mo rin ang lahat ng isip at puso ng iyong mga anak. Bigyan mo, Panginoon, ang pandinig na makakarinig ng iyong tinig. Maraming salamat sa tagumpay ng gagawin namin na pagsat pagtaas namin sa iyong pangalan, ibibigay mo ang luwalhati sa bawat isa. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray and everybody say Amen.
praise the Lord. Brothers and sisters, ang sabi po sa Acts 4.12, Nor is there salvation in any other. For there is no other name under heaven. Again, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen. Hindi lang po sa kaluluwa, ililigtas ng Panginoon, hindi lang ang ating spirit. Pati finances mo, if your finances is bleeding, babagsak ang negosyo mo, ang trabaho mo, nawawalan ka. You just call on the name of Jesus. Ililigtas ka niya. If you feel like everything is falling apart, relationship mo, sa family, sa mag-anak, ang iba sa inyo, malalayo ang mahal sa buhay, nasa ibang bansa, hindi mo alam anong gagawin, anong mangyayari, what's gonna happen tomorrow, just call on the name of Jesus. If you feel like you're getting sicker and sicker, dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19, you just call on the name of Jesus Christ of Nazareth. Because He is our strongest and mightiest tower. Siya lang ang pwede natin takbuhan. Wala namang iba. Hindi naman natin kaya sandala ng pera. Walang magagawa yan. Nauubos siya. Pero ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, pwedeng-pwede mong sandalan. Pwede mong takbuhan. Yan lang ang tatawagin mo sa oras ng matinding pangangailangan mo. Yes, maraming problema sa paligid. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas. Pero you know what? As long as you have that name, that name would be your shelter. Wala tayong ibang gagawin sa umagang Diyo, kundi purihin lang natin ang ating Panginoon, itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya, at patuloy natin itaas that wonderful and precious name na other than the name of Jesus. Come on, let's worship.
Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat at uh, salamat po sa pagkat sa araw na ito ay muli tayo nagkita-kita dito po sa online para sa ganun po ay muling uh, mag-celebrate o magkaroon ng service po. Sa araw na ito po ay uh, alam natin lahat tayo po ay pinag-ready po para magkaroon tayo ng communion na alam ko isa ito sa pinaka-importante na dapat gawin po na isang mananampalataya. Sa katunayan po, uh, ito pinaalala sa atin ng ating Lord sabagat so naniniwala ako na yung significant nito ay matindi po sa harapan ng Lord. Yung importance nito ay napakatindi po. Kaya pinagagawa ng Lord sa atin po at sa lahat ng mga Kristiyano po. 
Okay, sa hindi pagtatagal, kung meron tayong Bible po, ay buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 11. Ito babasahin ko ang context natin, pero di, hindi ako dito kukuha sa Matthew 26. 1 Corinthians 11 verse 23. The Bible says, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body which is broken for you, and do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cups after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Yuko natin ulo natin, malalangin tayo, takilang Ama, salamat po sa iyo Diyos. At tulutan mo po na kami nandirito, o Lord, ay maunawa namin ang lahat na sasabihin mo po, lalo na po tungkol sa Santa Sena, o Diyos. Alam namin, napaka-importante ito sa iyong harapan, Ama. At tulutan mo, anointing mo, dumaloy sa amin, o Diyos, ang power mo, o Lord, ang Holy Spirit mo, o Lord, para maunawa namin ang lahat na sasabihin po sa umagang ito. Marami, marami salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. And our subject today is entitled, Reenactment. Okay, ready na po tayo, mag-start na po tayo sa salita ng ating Diyos na buhay. Okay, brothers and sisters, the Passover is one of the most important events in the history of the nation of Israel. It seems to be their beginning as a nation and the Passover almost became Israel's New Year's Day. Now the book of Exodus chapter 12 provides a real picture of what took place during the original Passover in Egypt. Now there are three elements which will help us understand the ritual performed by the Israelites. First is every that every first is every the tenth day of the month the Israelites were to select for its family a year old male lamb without defect. And after four days they had to kill and sacrifice it. And second, they were to sprinkle the blood from the sacrifice on the sides and tops of the door frames of their houses. In the book of Exodus 12, 7 says, Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. And verse 22 says, Take a bunch of hyssop, dip it into the blood, into the basin and put some of the blood on the top and on the both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning. So this would prevent a destructive plague from entering and striking dead the firstborn sons. Now in Exodus 12, 13, in NIV version says, the blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over, take note the word, pass over you. And no destructive plague will touch you when I strike Egypt. And the next verse says, And when the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on the top and sides of the door frame. And will pass over, take note, pass over that doorway and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. So third, they were to roast the meat along with the unleavened bread. Yung pong pangatlo. Yung pong uh, kanilang uh, lamb ay lulutuin po nila, i-roast nila. And they had to eat all of it without breaking any bone of the animals. Walang pwedeng baliin sa buto nito. May significance din po yun dito po sa New Testament. 
Now, this event was significant as God instructed the Israelites to commemorate it annually. Taon-taon pinagagawa sa kanila. By celebrating the Feast of the Unleavened Bread for a full week. Buong linggo, unleavened bread, sinaselebrate nila. And on the evening preceding this festival, the Israelites were also to reenact. Reenactment magkakaroon po. And much of what originally took place in Egypt. Kung ano nangyari sa Egypt ay magkakaroon ng reenactment po ito mga Israelites at gagawin din po nila. By focusing on the Passover, the Israelites remembered the single most important and redemptive event in their history. That's why Passover continues to be the most important festival of the Jewish people or Jewish year. Ito ang kampisa sa pinaka-importanting uh, festival po sa kanila. And since then, the Jewish people kept on reenacting the Feast of the Unleavened Bread and the Passover. Patuloy nila itong ginagawa po. They continued doing it according to the original Passover that took place before they left Egypt. Kung anong ginawa sa Egypt, patuloy nilang ginagawa po, mga kapatid. And they ate the unleavened bread. They killed a year-old lamb without blemish. Kung ano yung ginawa doon, yun din ang ginagawa nila. And ate it according to what God commanded them to do without knowing that the Passover was just the shadow of what God would do in the New Testament. Yun ay hindi alam. Na yung ginagawa nila ay anino lang po nang gagawin ng Lord sa, ng Lord sa New Testament. Kaya sinabi ng Hebrew 10.1, the scripture says, For the law, having a shadow of the good things to come, not the very image, not the very image of the things can never with the same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who appear approach perfect. Now, now first is the word shadow. Now the Greek term for shadow refers to a pale reflection. Yung pumaput lang reflection and contrasted with a sharp and distinct one. Ito po may kontra dun sa malinaw yung pale na yun po. Now, second is the word, the very image. On the other hand, very image indicates an exact, distinct replica. So, ibig sabihin, yung sinabing the very image dito, hindi daw yun. Ang very image talaga, hindi yun. Ang talaga replica ng gagawin, mga kabadid, ng ating Lord. O hindi yun ang pinakatunay ng image sa gagawin ng ating Lord. And perfect, the word perfect means that the sacrifices they do yearly will not make them perfect before God. Yung kanilang pagsasacrifice hindi magiging perfect sa harapan ng Lord. Why? Yan po sasagutin ko mamaya. Now, the Israelites who keep on doing or he kept on doing the reenactment of what took place before they left Egypt, patuloy nilang ginagawa ito. Hindi ko alam ko hanggang ngayon, ngayon po ginagawa nila hanggang ngayon po yung pong uh, yung pong Passover pero wala na po hindi sila nagpapatay na po ng lamb kasi wala nang temple po sa Jerusalem sa ngayon bubagsak nga wasak yung templo kaya ang ginagawa nila sina celebrate nila ang Passover pero unleavened bread yung kumakain sila pero yung lamb wala na silang pinapatay po dahil wala na po yung templo nila ngayon, ngayon Ginagawa nila to na they didn't know that God Himself, take note, they didn't know that God Himself would do the reenactment in the New Testament. Gagawin niya ito sa New Testament na hindi alam na mga Israelites po. To show them His original plan for mankind. It is, it is to save every human being in this world. Yun ang tunay na plano ng ating Lord. Hindi lang ang mga Israelites. Ginawa lang niyang shadow yun mga kapatid ng gagawin niya pero hindi yun talaga ang gustong mangyari ng Lord. Kundi ang gusto niya, hindi lang Israelites kundi lahat ng tao po ay maligtas at walang mapahamak po. 
Since the day Adam and Eve fell into sin, yan na nasa mind ng ating Lord. Yan na ang plano ng ating Lord. Iligtas ang lahat ng tao. Now, here is a comparison of the Lord's original Passover or the Passover in the Old Testament at saka yung Lord's Supper. Ano, ano ang comparison nito? The reenactment nito? Paano po ang pagkakaiba? First, during the Lord's Passover po, yung kanilang Passover sa Old Testament, the Israelites killed and offered a real lamb, an animal. Nung po sa Old Testament, ang ino-offer po ay talagang hayo po. Batang hayop na isang taong gulang po, yun ang, ina, ang kanilang uh, inaalay na without blemish, inaalay tas kinakain nila. They took the blood for them on the sides of the door frames, nilagay nila sa door frames nila. Meanwhile, God's reenactment is that God Himself was manifested in the flesh and served as a lamb to be slaughtered. Yun ang malaking pagkakaiba po. Sa Old Testament, yung shadow ng gagawin dito sa New Testament, sa Old Testament, hayop ang siyang substitute sa kasalanan ng mga tao. Pero dito po sa New Testament, siya mismo. Siya mismo ang nagkatawan tao. Siya mismo po ang nagmanifest sa flesh. Para siya mismo po ang siyang gumanap as a lamb para po mahaligtas ang mga tao. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya sinabi ng 1 Corinthians 5.7 Therefore, purge out the old leaven that you may be a new lump. And since you truly are unleavened, for indeed Christ our Passover, Christ our Passover was sacrificed for us. So yung mabigat na ginawa ng Diyos po na siya mismo po ang pumalit at hindi po mga kapatid hayop dahil nakita niya nung daddy po sa hayop hindi na siya nasisiyahan po at alam niya ang diferensya pag hayop ang inaalay para sa kasalanan at yung kanyang sarili ya alay niya malaki po ang pagkakaiba mamaya rin tatalakay natin Now, the Passover and the Lord's Supper Ano po ang distinction ng dalawa? Now, the Passover was established to remind the children of Israel of their deliverance from Egyptian bondage para maalala nila nung pakawalan sila sa Egypt. And that God passed over their houses when the angel of death killed every firstborn of Egypt. Para maalala na yung dalawang yon na lumabas sila ng Egypt at inispare sila ng Lord to sa plague. Now, God commanded His people to remember those events. To remember those events. In the book of Exodus 12, 25 to 27, And it will come to pass when you come to the land with the Lord, which the Lord will give you, just as He promised that you shall keep this service. And 26, And it shall be when your children say to you, What do you mean by this service? 27, that you shall say, It is the Lord Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptian and delivered our household. So the people bowed their heads and worship. Now, Exodus 12, 8, the Bible says, And then they shall eat the flesh on that night, roasted on fire with unleavened bread, And with bitter herbs, they shall eat it. Take note. Unleavened bread and with bitter herbs, they shall eat it. So, una po yung Passover, pinakita sa atin ng Lord kung ano ibig sabihin ito. Pangalawa is about the unleavened bread. What do you mean by unleavened bread? Now, unleavened bread, this was to remind Israel of their affliction and trouble in Egypt pinapaalala sa kanila yung agony nila na inabot nila doon sa Egypt. Deuteronomy chapter 16, verse 3. And you shall eat no living bread with it. Seven days you shall eat unleavened bread with it. That is the bread of affliction. The bread of affliction. For you came out of the land of Egypt in haste. Lumabas kayo dyan, nagmamadali kayo that you may remember the day in which you came out of the land of Egypt all the days of your life. So the bread was unleavened because God commanded it. And it is illustrated that they left Egypt in haste. Kanya hindi na po binigyan ng, ng pinaalsa yung tinapay para hindi sila magtagal po. Yung pala meaning nun mga kabadid. Kaya unleavened bread ang pinadala sa kanila para mabilis po, hindi na paalisahin, makaalis agad sila ng Egypt. 
And now is the bitter herbs. Yung binanggit na bitter herbs. This was to remind the Israelites their bitter bondage in Egypt. Exodus 1.14, the Bible says, And they made their lives bitter with hard bondage. They made their lives bitter with hard bondage. Nung sila'y nandun sa Egypt po, matinding pait ang inabot po nila sa kamay ng mga Egyptians. Matinding agony inabot nila sa kamay ng Egyptian. Kaya nandun yung, yung uh, the bread of affliction tsaka yung, uh, yung bitter uh, herbs na sinasabi ng Bible po sa mapait na sinapit po nila. Now, balik tayo sa Lord's Supper. First is about the unleavened bread. Binanggit din po, uh, unleavened bread. Now, the Lord Himself gave the literal interpretation po. Hindi na tayo mahihirapan. Matthew 26, 26, the Bible says, And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, Take it, this is my body. Malinaw po. As we partake of the unleavened bread, we remember that it took the body of Christ to be our sacrifice. Pag sinabi ang living bread, ang unang meaning po ay yun ang katawan mismo ni Kristo po na sinabi nga ng Lord, which is broken for you. Ito ay nasira para sa inyo. Ito ay nawasak para sa inyo. Kanya pinagpirapirasyon niya at binigay niya isa-isa sa mga disciples. Why? Para mabuo ang spiritual body of Christ. Yung literal body of Christ ay mawawasa kasi parurusahan po. Pero yung pagkawasak noon, ang siya magiging dahilan para ma-unite naman ang spiritual body ng ating Panginoon po. Tayo po yon, Tayo po yon. Kaya tayo nag-celebrate din po nito para po pag tayo kumakain ng tinabay, kakita nyo, pirapirasyo yung tinabay. Ibig sabihin noon, bawat isa sa atin ay parte ng katawan ni Kristo po. Kaya kung tutusin, hindi tayo dapat nag-aaway. Tutusin, hindi dapat nagkaroon ng division ng church. Sa so, kung, kung tayo po, kung kukunin lang natin po, ang pinaka-meaning talaga ng bread na yon na ang living bread na yun, ang ng Lord at binigay sa mga disciples, doon makikita natin ang pinagduktong-duktong niya yung mga disciples. Na ibig sabihin, pinagsama-sama niya, pinagduktong-duktong niya ang body of Christ para maging iisa ang body of Christ. Na ibig sabihin, ikaw may kapiraso ka, parte ka, ikaw parte ka, ikaw parte ka, kanya pag binuubo yan ay body of Christ po. Kaya kung titignan nyo, dapat hindi nag-aaway ang body of Christ. Ang body of Christ, dapat solid ang body of Christ. Dapat united ang body of Christ. At siya na matindi po sa body of Christ sa ngayon. Ang body of Christ sa ngayon, sila-sila nakakagatan, sila-sila nakakalmutan, sila-sila nagsisiraan, yan ang problem sa body of Christ. Para natin sinasalaula ang body of Christ pagkaganyan po. Na ang katawan ng Lord na wasak na para lang magkaisa-isa tayong lahat. Ang katawan ng Lord na durog na para magkaisa sa tayong lahat. Pero ang ginagawa ng iba mga kapatid ay nandoon po. Ang nasa main pang sarili, nasa main. Kanya imbis na makiisa, makijoin. Ang nangyayari po ay humihiwala yung iba dahil gusto niya masabi siya, iba siya. Hindi pwedeng ganun dahil body of Christ ka. Pag body of Christ ka, dapat iisa tayo lahat. At hindi pwedeng walang namumuno pag iisa. Kanya ka may ulo ang body of Christ eh. May ulo ang body of Christ, ang ulo po, ang siya, ma, ang siya magiging lead, ang leader niyan, ang siya para magkaisa-isa. Hindi pwede magkaisa na walang leader, at hindi pwede sampu leader para magkaisa. Isang leader para magkaisa lahat, mga kapatid, ay kailangan may isang namumuno po talaga. At yun sa namumuno ay wala tayong gagawin, hindi sumunod po. At pagdating sa pagsunod, para maging iisa tayo, isusuko nyo, number one, ang konsepto natin. Isusuko natin ang pride natin. Isusuko natin mga kapatid yung sariling right natin mismo. Isusuko natin mga konsepto natin sa buhay. Yes! You have to yield. You yield ka talaga para maging iisa lang talaga. Otherwise, pag, pag, pag pinairal mo yung sayo, yan ang mangyayari. Watak-watak yan, wasak-wasak ang body of Christ. Misa isang pangalan ng church, iba-iba mga kapatid. Isang pangalan ng church, hindi magkasundo. Why? Hindi po naging one body. Dahil nawasak yung tinapay mga kapatid. Yung bisa yung tinapay mabuo, lalong nawasak. Binigay sa atin ang wasak yan para mabuo tayo. Binigay sa atin ang pirapiraso yan para mabuo ang body of Christ. Pero ang ginawa natin, biyak na, biniyak pa natin mga kapatid. Piraso na, pinagpirapiraso pa natin. Yun ang nangyayari po. 
Pero kung gagawin lang natin po, pagbigay ng tinapay sa atin, tatayo tayo bilang parte ng kabila, parte ng isa, parte ng isa, lahat tayo parte ng isa't isa, maging iisa po ang Church of God. Baga ganun. At lalakas ang puwersa ng Church of God. Ano itong crisis na ito kung tutuusin po? Kahit anong klase ng crisis ang dumating, kung solid ang church, kung solid tayo, walang magagawa ang demonyo po. Walang magagawa itong mga virus na ito po. Kung makikita lang nakikita ng Diyos na iisang body of Christ, tatayong iisang body of Christ, very powerful ang body of Christ. Kung tatayong isa lang ang body of Christ at walang wawasak at walang sisira ng body of Christ, makikita nyo lalakas ang body of Christ dito sa world. At kanya kasi sinabi, greater is he that is in me than he that is in the world. Mas greater tayo po, mas greatest yun nasa atin. Ang Diyos ang nasa atin po, kaya ang kailangan natin magkaisa po. Na kung tutusin ang fear, dapat wala sa heart natin. Ang worries, dapat wala sa heart natin kung nagkakaisa lang lahat po. Kung lahat lang isang body tayo, one body tayo, kumikilos tayo sa harapan ng Lord, makikita nyo kung paano kumilos ang Diyos sa atin. Yung ulo makakakilos, yung ulo makakapag-guide sa atin, yung ulo matutuwa at makikita niya kung paano niya alagaan ang body niya. Kanya tayo. Itong body ito hindi atin. Sa Diyos itong body of Christ. Huwag natin sirain ang body of Christ. Ito sa Diyos po ito. Kaya kung sa Diyos itong body of Christ at naniniwala ka sa Diyos, hindi mo sisirain ang katawan ni Kristo. Dahil ang katawan ni Kristo dapat isa lang. At ang katawan ni Kristo ay isa, nalalakad ang isa, lalaban ang isa, haharap sa kaway na isa, at ibibless ng Diyos ng iisa lang. Kaya ito yung pinagpira-personal, Lord, hindi para mawasak, kundi para mabuo. Yung iba buo, para buo, ito hindi piniraso, pinagpira-piraso para mabuo ang body of Christ. Dahil hindi lang isang tao yan, marami tao yung church yan na binuo ng ating Lord. Kaya every time na tayo tatanggap niyan, huwag kayo magagalit. Kung hindi ka rin lang handam makiisa talaga sa Church of God, huwag ka na kumain niya, magkakasala ka lang. Sabagat yung kakainin natin yan bilang simbolo yan na tayo nakikiisa sa iglesia ng Lord na tayo nakikiisa dito sa gagawin natin ito na tayo nagkakaisa sa gagawin natin ito bilang tayo body of Christ and to God be the glory church gagawin po natin ito at doon sa iba naman yung church sila nagkakaisa rin sila hindi ko sinasabi yung lahat ng church sila magkaisa pero isang pangalan dapat nagkakaisa kung ibang pangalan niya dapat magkaisa sila itong pangalan ito to God be the glory dapat magkaisa ibang pangalan dapat magkaisa yun ang dapat mangyari po kaya sa parte ulitin ko ulit yung tinapay napakadelikadong tinapay yan hindi ba sa tinapa yan? Sa gisagyan ng katawan ng ating Panginoon, the body of Christ, na nawasak dahil sa atin, para tayo lang ay magkaisa-isa at maging iisa sa harapan ng ating Lord. And second is about the cup. Next is the cup. Luke 22, 20. The Bible says, Likewise, He also took the cup after supper saying, This cup, This cup is the new covenant in my blood. This cup. Ang pinag-usapan muna yung cup, hindi yung blood. This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Now Christ himself interpreted the meaning of the cup. The cup is the new testament in my blood. Malinaw, sinabi niya. Meaning, the cup which contains the fruit of the vine, yung nandudun na vine, sinasabi yung wine, represents the new covenant through which we are or we have our reconciliation with God. Yung po nire-represent nun. As a matter of fact, kapag sinabing cup which contains the fruit of the vine is similar to the unleavened bread. Yung wine na nandun po, similar to unleavened bread and bitter herbs. Ba't ko sinabi? Because together they picture what God intended for us to remember. Yung cup tsaka yung blood, yung po nagsisignify din sa unleavened bread tsaka dun sa bitter herbs. Because without the shedding of the blood, we could not have the covenant. Nandudun yung herbs, yung bitter herbs, nandudun yung unleavened bread na sinasabi natin kanina, the, ble- the, the bread of affliction. Kasi kanya nagkaroon ng blood doon sa, gina- sa dinanas na affliction ng ating Lord. Sa dinanas niyang pait ng kamatayan sa cross. Doon sa blood na yun, kaya nagkaroon ng blood yun na nanon doon sa cup na yun. Kaya yung cup and blood na yun, hindi nyo pwedeng paghiwalayin. 
Yung cup and blood na yon yung po ang sagisag po ng unleavened bread at bitter herbs na dinanas ng ating Lord sa cross of Calvary. And that's what I told you, without the shedding of the blood, we could not have the covenant. Wala ang covenant. Likewise, the covenant cannot be effective without the shedding of blood. Kaya kung hindi siya blood, wala po. Bali, wala lahat. Now, the big difference, the big difference between the Passover at saka dito po sa Lord's Supper, ano malaking pagkakaiba? In the book of Hebrew 10, 1 says, For the law having a shadow of the good things to come, and at the very image of the things, can never with this same sacrifices, can never this same sacrifices will they, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Yang daw alay na yan ay hindi pwedeng maging perfect. Yung ginagawa ang pag-aalay ng hayop, hindi pwedeng maging perfect. The original Passover would not make them perfect. Hindi ubra. Yung reenactment na ginagawa nila, pati original na ginawa nila sa Passover, hindi pwede maging perfect. Why? Next verse. Hebrew 10 to, If it could, would they not have stopped? If it could, would they not have stopped being offered? Kung naging perfect yan, dapat ika, di ba, huminto na sila sa pag-aalay? For the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. Guilty for their sins. Yun ang problem. If that sacrifice was perfect, there was no more guilt for their sins. Yun ang nagiging problema. In other words, there was no freedom of conscience with the original Passover offering of the blood. Ibig sabihin po noon, Pag nag offer kayo doon sa Passover, sa Old Testament, sa original, o doon din sa pag-aalay nila para sa kasalanan. Pagkatapos noon, nagigilty pa rin sila. Kanya pag-aalay sa susunod na taon, naalala na naman nila yung kanilang, yung kanilang kasalanan ng karaan. Guilty na naman sila, hihingi na naman sila ng tawad. Pati yung kanilang kasalanan nagawa, hihingi ng tawad. Yung susunod na taon, maaalala na naman nila yung ginawa ng kasalanan. At pagkatapos yung, yung kanilang nagawang kasalanan, yung pinag-repent na nila, and doon mag, magiging guilty na naman. Why? Maaalala uli nila. Why? Ibig sabihin nung guilty ka pirme doon sa kasalanan na gawa mo. Samantalang pin, nag-alay ka na sa ating Lord. Bakit guilty? Verse 3 to 5, the Bible says, Hebrew 10, But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Reminder of sins every year. Do sa sacrifice na yun, pinapaalala yung kasalanan mo taon-taon, pinapaalala yon. Kano yung nagawa mo sa isang taon, aalalahanin mo na naman. Kano yung ginawa mo, nirepent mo na sa isang taon, aalalahanin mo na naman. Why? Yan ang tanong. Next verse. For it is not possible, hindi posible, that the blood of the bulls and goats could take away sins. Yun ang problema. Yung inaalay na lang hayop, imposible daw na mag-alis ng kasalanan. Kanya yung kanilang pag-aalay, although nag-aalay sila, nandun pa din yung kasalanan, kaya nagigilty sila. Mag-aalay sa isang taon, guilty na naman. Mag-aalay sa isang taon, guilty na naman. Why? Hindi natanggal yung kasalanan, tinakpan lang. Tinakpan lang ang dugo ng hayop. Why? Hindi pwedeng mag-alis ng kasalanan ang dugo ng hayop. Kanya ano sinabi, therefore, hindi salitang therefore, kaya nga, when he came into the world, he said, sacrifice and offering you do you did not desire. Hindi ko na kailangan, hindi ko na gusto yan, sacrifice na yan. Paulit-ulit na lang yan. Ando doon pa rin ang kasalanan. But, a body you have prepared for me. Nag-prepare ako ng katawan. Yung katawan na yon. Ang siyang iaalay. Everybody knows kung kaninong body, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya yung sabihin nun, when we were washed by the blood of Jesus Christ, there was no more guilty conscience sa atin. Wala na. Because the Lamb of God takes away the sins of the world. Yung po mismo dugo ng ating Lord ay nag-aalis ng kasalanan ng tao. We don't feel guilty anymore. Why? There are no more sins to remember. Hindi katulad do sa Passover na alala mo pa. Ito hindi na. Ito nung tayo pinatawad ng Lord, hinugasan ng dugo ng Lord. Wala na yung kasalanan natin. Burado na yung kasalanan natin. Kanya kasi sinabi ng Bible, but do this in remember, in remembrance of me. 
Hindi sinabing do this in remembrance of your sins. Do this in remembrance of me. So, ibig sabihin nun, ano? Ibig sabihin ng Panginoon, gawin niyo ito bilang pag-ala-ala sa ginawa ko sa cross of Calvary. Kaya sila, pag gumagawa sila taon-taon, ang inaalala nila yung kasalanan nila. Tayo hindi. Pag reenactment natin, ginagawa natin ito, ang, ang, ang Lord's Supper, ang Holy Communion, ang inaalala natin yung hirap ng Panginoon sa cross of Calvary. Yung ginawa ng Lord sa cross of Calvary na nagbura lahat ng kasalanan natin. Kaya wala tayong guilty feelings sa harapan ng ating Lord. Malinis tayo sa harapan ng ating Lord. At kung magkasala tayo, First John 1, 9, sinabi, If you will confess your sin, He is willing and just to forgive your sins. At nandun ang Diyos, patatawarin tayo. Hindi ka lang mag-alay. Mungi ka lang tawad, patatawarin ka na ng ating Lord. Yun ang malaking pagkakaiba. Kanya pag sinabi gano'n na Passover, alam na natin po, yung po ay nag-aalay sila, pero nandun pa rin ang kasalanan. Pero sa ngayon po, ang ginawa ng Lord, nung magkaroon ng reenactment ng ating Lord sa cross of Calvary, binura lahat yung kasalanan po natin. Kanya nga po pinagagawa sa atin ito, yung reenactment nito, ang Lord's Supper po, na kumakain tayo ng tinapay at yung dugo niya iniinom natin bilang pag-ala-ala do sa dugo na yon Yung kanyang affliction na inabot, yung kanyang yung bitter herbs na sinasabi sa Old Testament, na inabot niya dito po nung siya nandun sa cross of Calvary, na nandun yung hirap, yung agony, inabot ng Lord. Yun ang aalalahanin natin, pero hindi yung kasalanan natin. Yun ang aalalahanin natin, yun yung naging dahilan, kaya nabura lahat yung kasalanan natin. Yun ang ating iisipin ngayon, yung hirap na ginawa ng Lord, yung pag-ibig ng Diyos sa atin na dapat tayo ang dumanas, pero hindi tayo ang ginawa ng Lord. Siya ang umako, dahil siya lang ang pwede, dahil siya lang ang walang kasalanan. Ang substitute po siya na mismo, hindi hayo po. Nung sa Old Testament, hayo pa si substitute, kaya walang problema pagkatapos nun, wala na, eto hindi po. Ang pang- at minsan lang ginawa ng Lord sila taon-taon ginagawa ito minsan lang ginawa ng Lord dahil pag mo minsan tanggal na yung kasalanan sa kanila taon-taon kasi tinatakpan lang yung kasalanan dito hindi po minsan lang ginawa ng Lord dahil pagkagawa niya burado na ang kasalanan natin kaya tayo po walang guilty feelings sa harapan ng Lord tayo po umaawit sa Kanya, nananalangin tayo sa Kanya, hindi po tayo nagigilty dahil alam natin, nilinis tayo ng Lord. Alam natin, wala na yung kasalanan natin. Alam natin kung nagkasalaman, nirepent natin sa Lord. At yung kasalanan natin, binubura talaga ng Panginoon at hindi na inaalala pa. Yun ang malaking pagkakaiba. Kanya yung reenactment na yun na ginagawa natin po, napakaganda, na dapat nararamdaman natin ngayon po yung kagalakan sa puso natin. At gayon din yung kalungkutan sa inabot ng atin Lord. It's more on joy. Dahil joy, dahil wala na yung guilty conscience sa atin po. Dahil binura na ng Lord at wala na lahat yung kasalanan po natin. Kaya sa mga, sa mga Kristiyano na hanggang ngayon, kinukundem yung sarili niya. Huwag mo kundem ang sarili mo. Kung sa ikaw tumingi ng tawad sa Lord, sigurado ang Diyos, patatawarin ka. At pag pinatawad ka ng Lord, burado na. Hindi katulad ng tao yan, pinatawad niya yung mamaya, naalala uli. Sa Diyos, hindi po. Dahil sa Diyos, binubura niya at hindi na niya naalala. Ang nakikita niya, yung ginagawa mong kabutihan, yun ang nakikita ng ating Panginoon. Kaya sa atin sa ngayon, hindi lang po yun. Sa Old Testament original, ginawa sa Passover. Reenactment ng mga Israelites, ginawa nila. Reenactment naman sa New Testament, ginawa ng ating Lord. Reenactment naman sa, sa Lord's Supper, ginawa nila. Reenactment naman para sa atin, tayo po ang gagawa. And for your information, ang last reenactment po ay sa taas na po. Because in the book of Matthew 26, 27, 29 says, And then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink from it, all of you. For this is my body of the new covenant which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ang sabi niya, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you. Kasama ko kayo in my Father's kingdom. It speaks about the rapture day. Sa rapture day, andun ulit tayo at dun magaganap ang last reenactment po nitong Lord's Supper na ito. As a matter of fact, sinabi ng 1 Corinthians 11.26 ni St. Paul, For as often as you eat this bread 
and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Rapture pa rin po. Meaning, ulitig ulit, the last reenactment of the Lord's Supper will be in heaven on the rapture day. Revelation 9, 19, the Bible says, And then He said to me, Write, Right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lord. Marriage supper of the Lamb. Yung Lord supper, ito, marriage supper of the Lamb. And He said to me, these are the true sayings of God. So, puri ng Diyos, mga kapatid. Sana po, nakita natin sa oras ito, kung ano po ang ibig sabihin ng Holy Communion at kung ano yung gagawin po natin. Sana sa paggawa po natin ito, Iligay natin sa heart natin. There's no more guilty feeling. Hindi ito pass over ng Old Testament. Hindi ito re-enactment ng Old Testament. Re-enactment ito sa New Testament. Na sa New Testament po ay burado na ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon dadako tayo sa ating Holy Communion. Pero bago natin gawin ito po ay sana po inayahan ko lang mga choir natin na umawit muna tayo para sa ating Panginoon po. Pwede ba tawagin natin sila? Admin less sila, no? Dito, dito na kayo sa harapan. Sige lang po. Pantin bilis lang po. Awitin po natin yung all oh, the blood. All oh, the blood of Jesus.
Source by ito mga kapatid. Ayan. Sabay-sabay po tayo. Ang pag-take ng Holy Communion. In the book of 1 Corinthians 11, verse 23, the Bible says, For I received from the Lord that which I also received that I have also delivered to you that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said take it this is my body which is broken for you do this in remembrance of me Sabay-sabay natin itaas ang sagisag ng katawan ng ating Panginoon. Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon binigay mo sa amin, Lord Lord, na kami gumanap nito, O Diyos. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Pagunahan mo kami na Espiritu Santo mo, O Diyos, at tulutan mo maging karapat dapat kami sa sagisag na yung katawan, O Lord. At tulutan mo rin, Panginoon, maging iisa kami, Panginoon, sa magitan po ng tinapay nito Ama. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Sabay-sabay natin sa hubo. And in the same manner, He also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood and this do as often as you drink it in remembrance of me for as often as you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death till he comes sabay-sabay natin itaas ang sagisag ng dugo natin Panginoon Diyos ng buhay salamat po Lord sa dugong ito o Diyos sa sagisag ng dugong ito o Lord na siya naging dahilan kaya kami nalinis sa aming kasalanan sa ngayon po, O Diyos, wala kaming guilty feeling, Lord, dahil alam namin ang kasalanan namin ay binura mo na, Panginoon. Inalis mo na, Panginoon ko. Kimaraming salamat, O Diyos. Ang inaalala namin gayong Panginoon, yung hirap na ginawa mo sa cross of Calvary, alang-alang sa amin, Panginoon. Wala kami masasabi ko hindi. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Marami pong salamat, Lord. At sabay-sabay natin inumin ang sagisang nagdugo ng Lord. At sana sa araw na ito po, nakita natin ang uh, significance nito, ang importance po ng Holy Communion at kung ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid sa atin, kung anong kahulugan po nito. Salamat po sa lahat ng nakiisa at ganyan din po salamat sa mga nagbigay po. Uh, patuloy ko sinasabi sa inyo, sa mga satellites, bigay po ninyo doon sa ating mga churches at doon sa mga hindi taga rito po, bigay natin sa churches po natin. Maraming maraming salamat po at uh, palain po tayo ng ating Lord. Salamat po. God bless you all. Alright, purihin po ang Panginoon. Napakaganda pong topic na ibinigay ng Diyos sa atin through our Bishop Louis. Hinihiling ko po yung mga hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoon. Mangyari lamang po na itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay, yuko po ninyo yung ulo. At sasamahan po kayo, pangunahan ko kayo sa maikling panalangin na to na pagtanggap sa Kaniya. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na to na ibinigay mo po sa akin na ako po'y nakapakinig ng iyong banal na salita. Sumampalataya po ako na kayo ang Kristo na ipinako sa krus na matay, inilibing at ang buhay na maguli alang-alang sa akin. Lumalapit po ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba at hinihiling kong patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. My God, idagdag mo po ako sa iyong kaharian at tulungan mo po ako sa aking pagbabagong buhay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang samot na langin ko sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Yesus. 
at lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise God. Purihin pong ating Diyos. Salamat po doon sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Hindi lamang po ngayon kayo tatanggap, kundi palagi na po kayo makikinig ng salita ng Diyos. Samantala tayo po ay dadako po sa pagbibigay. Buksan po natin natin banal na aklat. Genesis chapter 28, verses 20 to 22. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Verse 22, And these stones which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, everybody say, all that you give me, I will surely give a tent to you. Purihin po ang Panginoon, ngayon po ay dumaan po talaga ang salot ng COVID-19, sinalanta po ang kabuhayan natin. Ngayon naman ay pagkakataon natin na bumangon, gayahin po natin ang ginawa ni Jacob na kung saan siya po ay uh, umalis sa kanilang tahanan dahil kinakailangan po niyang magtago dahil sa problema sa kanyang kapatid na pinagkasalahan niya at nakita niya doon sa kanya pong ang um, pagtakas, nakatulog siya at nakapanaginip siya at nakapangako po siya sa ating Panginoon na kung pagpapalain mo ako, bibigyan mo ko ng aking pangailangan, bibigyan mo ko ng aking idadamit, bibigyan mo ko ng lahat-lahat ng pangailangan ko. Then, ang sabi niya, mangangako ako sa iyo, all that you give me, I will surely give a tent to you. Kaya mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Jacob, pinagpala po siya ng ating Diyos na buhay. Ngayon po ay pagkakataon na po natin upang tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Amen? Magbigay po tayo ng masaya. Kahit tayo po ay bago sa galing po tayo sa kalungkutan dahil inalala po natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Pero sa pagbibigay na may kagalakan, dyan po tayo tumatanggap ng pagpapala. Here are the ways kung paano tayo makapagbibigay ng ating kaloob. You can give via Gcash. Our Gcash number is flashed on the screen when sending. Iwasan na lamang po ang pagpapadala ng voice clip dahil ito ay may 72-hour expiration. You can also use Paymaya if you can proceed with Gcash due to the transaction limit. You may find our mobile number for Paymaya on the screen. Donating via PayPal or credit card is also available on our website. You can now give via coins.ph, just key in the account number, flash on the screen or scan the QR code found on the screen or on our website. You can also do online banking and direct bank deposits. Please check our bank accounts on the screen. We are also accepting offering course through Cebuan El Willier, Western Junior, Emil Willier, and Palawan Express. Pakilagay lamang po ang pangalan Judith Lagunsad as receiver. And use the contact number flash on the screen. Please send the complete name of sender, amount na hinulog, and the tracking number or transaction code to the same number on the screen. Alright, iyoko po natin ang ating mga ulo. Tayo po yung manalangin na. Dakilang Ama, maraming maraming salamat po. Sapagkat muli, Pinaalala mo po sa amin ang nangyari po nung matagal na panahon na. At ngayon ay pinapaalala mo ne 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 re enak namin kung ano po ang gusto mong ipagawa sa iyong mga disipulo. Kami po ay naging alagad mo. Sumampalataya po kami sa mga salita. Kaya ngayong araw na to ay nireenak namin ang pinagawa mo sa mga alagad. Ama, tanggapin mo po ang aming ginawa napatawarin mo po kami sa lahat ng mga naging kasalanan namin at sa pagkain namin ng tinapay, Lord, alalahanan namin ang iyong katawan na nasira para ihandog mo sa aming lahat. Alalahanin namin ang iyong dugo na ibunus mo sa cross of Calvary para tubusin ang aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat po sa ginawa mo sa amin. 
Salamat po sa aming kaligtasan, Lord. At ngayong kaming lahat na nandirito, naging mga anak ng Diyos, patuloy mo po kaming turuan, linangin, tulungan mo po kaming tumayo sa iyong mga salita. At kami po ay magsilbing ilaw sa mga taong hindi pa lubusan na nakakakilala sa inyo. Kaya hinihiling namin, Lord, ang pagbaba ng Holy Spirit mo sa bawat tahanan, sa bawat isang mga anak mo. Ibang mo po ang bawat isa sa ganitong nagdaan ang mga nakaraang araw, Lord, ng kahirapan. Ibuos mo naman ang masaganang pagpapala mo, O Diyos. Patuloy mo rin ingatan ang katawang lupa ng iyong mga anak. Ingatan mo mula ulo hanggang talampakan laban sa COVID-19 at patuloy din namin pinapanalangin Panginoon na itong COVID-19 na ito ay magtapos na sa kanyang pananalanta sa sangkatauhan. In Jesus name Panginoon, pinapanalangin po na lumayas dito sa aming bansa. Lumayas din to sa mga ibang bansa na sinasalot din niya. In Jesus name Lord, hinihiling po namin ang iyong habag sa bawat isa sa amin, sa bawat isang bansa, at lalo higit sa aming bayan, Lord. Salamat po na marami sa patuloy na pagsusuplay mo na pangailangan sa aming mga kababayan. Salamat po sa aming gobyerno na nagkaroon, Panginoon, ng concern sa katawyuan ng mamamayan na way magpatuloy ang masaganang papapala. Hingata mo po ang bawat isa, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, tulungan mo po na mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema at ibigay mo pa rin ang kagalakan sa kabila po ng lahat. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito po ang samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabing Amen. God bless you all. Pagpalaan po kayo ng ating Panginoon hanggang sa susunod pong muli natin pagkikita. We for sins and hardships. God offers us His rest. His yoke and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life. Grow in faith and be blessed as you begin your Christian journey. Here are the online means to give and honor the Lord with our tithes and offering. You can give via GCash. Just key in the church's GCash number 0927-353-1840. When sending, it is advised to refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also use PayMaya if you can't proceed with GCash. Due to the transaction limit, just type the church's PayMaya number 0977-822-3889. Donating via PayPal or credit card is also available on our website. For the complete details, please visit www.jctgbtg.com. You can now give via coins.ph app. Just key in the account number 0932-672-1879 or scan the QR code to give. You can also do online banking and direct bank deposits. Please refer to these bank accounts for your tithes and offering Project GCO and Friends Again Pledges. We are also accepting offerings course through Cebuana Luwilie, Western Union, M. Luwilier, 
and Palawan Express. When filling out the form, please write Judith Lagunsad as receiver. Then, provide this contact number, 0927-353-1840. After your transaction, kindly send the name of sender, amount deposited, tracking number or transaction code to the same contact number mentioned. For more inquiries, you may call 8711-3698 local 112 or send a message to our official Facebook page or visit our website at www.jctgbtg.com.